சாட் இன் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஹாலிடே ஹோம்ஸ் இலங்கையில் யாழ்ப்பாணம் குளிரூட்டப்பட்ட சொகுசு அறைகளுடன் கூடிய இடம் சாட் இன் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஹாலிடே ஹோம்ஸ் நியூரா டெக்ஸ்டைல்ஸ் மலிவு விற்பனை ஆரம்பம் புத்தம் புதிய டிசைன்ஸ் விதவிதமான கலெக்ஷன்ஸ் தரமான ஆடைகள் புது வருடம் மற்றும் பொங்கலை முன்னிட்டு அதிரடி விலை கழிவு நியூரா டெக்ஸ்டைல்ஸ் வாழ்க்கை வந்து அழிஞ்சு போச்சு நான் ஆக வாழ்க்கைய நல்ல நிலைமை கொண்டு வர வேணும் என்று தலைக்கவர் தம் விசராசத்தில் கொண்ட விட்டுருக்கணும் அங்கே யோசிக்கிறோன்னு சொல்லி டாக்டர் தையில் நிப்பாட்ட வேண்டாம் நான் இந்த தொழிலாளர் முன்னுக்கு வர வேணும் எனக்கு ஊக்கி வைக்க ஆக்கள் இல்லை அது நீங்கள் ஜியோட போய் கதைங்கோ ரெண்டு மாநகர சகதியோடு சொல்கிறேன் அப்ப அவர் அவர் எங்கள்கிட்ட தட்டி பறிக்கணுன்ற அவசரம் இல்லையாம்மா கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் தானே இந்த சுயதொழில் முயற்சியாளர் எல்லாரும் பணக்காரர் அங்கே போய் யாவரும் செய்ய இல்லையே வாசனை நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குவோர் லக்ஷ்மிஸ் ஜுவல்லர்ஸ் தங்கம் வாங்க லக்ஷ்மி ஜுவல்லர்ஸ் இந்த காலமும் வாழ்க்கையும் எல்லோருக்கும் ஒரே விதமாக அமைந்து விடுவதில்லை சிலருக்கு பனிக்காலத்து பொற்களாக இருக்கிற இந்த வாழ்க்கை இன்னத்திலிருக்கு சுண்ணாம்பு சூளையொன்றின் பொம்மையை போல கடினமாக அமைந்து விடுகிறது ஆனால் கடினமான அந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் வென்று முயற்சித்து முன்னேறி வந்த மனிதர்களின் கதைகளோ எங்களுக்கும் பல பாடங்களை சொல்லி செல்லுகிறது என்னாலும் முடியும் இன்னும் நான் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு காலம் இருக்கிறது இடம் இருக்கிறது என்றபடி யாருடைய தயவையும் எதிர்பார்க்காமல் இன்னமும் உழைத்து வருகிற தாயொருவரை சந்தித்தோம் அவருடைய வயதோ எழுபத்து ஒன்பது ஆனால் இருபத்தி ஒன்பதுகளின் உற்சாகத்தோடு எங்களை வரவேற்றார் துணிகளும் தைத்த ஆடைகளும் நிறைந்திருக்க தன்னம்பிக்கையின் உறைவிடமென மிளிர்ந்த அவரை யாழ்ப்பாணத்தின் கொக்கோவில்லில் உள்ள அவருடைய இல்லத்தில் சந்தித்தோம் இது அவரின் கதை தையல் தையல் தொழில் வந்து பதினாலு வயசுலேருந்தே என்னுடைய உண்மையான அக்கா வட்டி தர நான் தச்சு கொண்டு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் நாங்கள் ஆக்கடுக்கு சேர்ந்து எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பிறகு கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் வந்து கல்யாணம் கட்டி எனக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தது வந்து மிகவும் கஷ்டமான நிலையில் நான் வாழ்ந்து கொண்டு வந்த நான் தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு பிறகு தான் எனக்கு ஒரு தையல் மிஷின் கிடைச்சி அதில் சும்மா வீட்டுக்கு தலாணிகள் தச்சு தச்சு கடையில் கொடுத்து கொண்டு வந்த நான் தலாணி உற தலாணி எல்லாம் தச்சு தச்சு கொடுக்குறது கடையளுக்கு சேர்ந்து சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு எனக்கு கோவி சேராலும் எங்களை பிஏ அவர்களாலும் எனக்கு ஒரு மிஷின் தரப்பட்டது அந்த மிஷினால் நான் வந்து சுய தொழில் அந்த முயற்சியாளராக கடையில் துணி மூட்டைகளை வாங்கி அந்த துணி மூட்டைக்கு கிடக்கிற இதுகளை எடுத்து கழிவு பொருள்களை எடுத்து அந்த கழிவு பொருளுக்கு வர இந்த துணிகளை ஒரு சட்டையாக தச்சு இப்படியே கடையில் ஓடருக்கு ஓடுறதுக்கு விற்று கொண்டு வந்தேன் இப்போ சுய தொழில் முயற்சியாளர் அந்த ஒரு 
இது வந்த பிறகு நாங்கள் அங்கே கண்காட்சிக்கு போட்டு என்னுடைய இதில் காட்சிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் என்ன பொருத்தம் வந்து என்ன போல எல்லாரும் செய்வினவா அப்போ நான் அதில் இந்த த இது செய்கிறேன் கழிவு துணியில் எடுத்து மிதி செய்கிறேன் மிச்ச கழிவு சாமான் எடுத்து தலையணி ஆற்றி போட்டு தலையணி இலை க தைக்கிறேன் நம்ம அப்படியான கழிவு பொருள்களிலேயே நாங்கள் உற்பத்தியை பெருக்கினா இப்போ இன்றைக்கி ஒரு மூன்றியார் துணி வாங்கினா அதில் மூணு சட்டை தைக்கிறோம் அதில் எனக்கு த முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தா அதில் எனக்கு ஆதாயம் இல்லை ஆனால் நான் ஆதாயத்தை எதிர்பார்க்கையில் என்னுடைய முயற்சியை மற்ற என்ன போல் எல்லோரும் செய்யணும் என்ற ஒரு ஊக்கம் தான் எனக்கு ஒழிய உழைச்சி இதை நான் பெருசாக எடுக்கிற அளவுக்கு இல்லை என்ன போல் எல்லோரும் செய்யுங்க என்றதான் என்னுடைய உண்மையான ஊக்கமான என்னுடைய முயற்சி முதல் பழக்கப்பட்ட தையல் தொழில் வருமானத்தையும் அதற்கு மேலாக மன ஆறுதலையும் கொடுக்கிற தொழிலாக மாறி இருக்கிறது வெட்டு துணிகள் ஆடி தொழிற்சாலைகளில் கொள்வனவு செய்யப்படக்கூடிய மீதி துணிகள் ஆகியவற்றை பெற்று அவற்றின் மூலமான உற்பத்திகளை ஆரம்பத்தில் செய்து வந்திருக்கிறார் அதுவே இன்றைய நிலைக்கு அவரை அழைத்து வந்திருக்கிறது ஆடை உற்பத்திகள் மட்டுமன்றி சிறிய அளவிலான உணவு உற்பத்தி பொருட்களிலும் ஈடுபட்டு பெறுகிற தன்னுடைய தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான உற்சாக மூட்டல்களும் கரங்கொடுத்தல்களும் அவசியம் என்பதையும் எங்களுக்கு உணர்த்தினார் எனக்கு எழுபத்தெட்டு வயசாயிட்டுது ஏதோ பிள்ளைகள்லாம் கஷ்டப்பட்டு அந்தந்த வயசுக்கு போயிட்டு இருந்தோம் எனக்கு சும்மா இருக்க ஏதாவது வருத்தம் கதைக்க வருத்தம் விசராசத்தில் கொண்ட விட்டுருக்கணும் அங்கே யோசிக்கிறோன்னு சொல்லி டாக்டர் தையலை நிற்பாட்ட வேண்டாம் அப்போ எனக்கு இந்த மூளை வந்து தையலுக்குலான்னு போகும் இப்போ எனக்கு இதை நான் யோசிச்சு யோசிச்சு இப்படி தைச்சா நல்லா இருக்குது இப்படி தைச்சா நல்லா இருக்கும் இந்த முய தொழில அந்த என்னுடைய மூளையை தையலுக்குள்ளதான் விடுவேனே ஒழிய வெறும் இதற்க விட மாட்டேன் அதில் எனக்கு அது ஒரு காலமாக விளம்பி இதை மிஷினில் கொஞ்சம் அப்படியும் ஒரு பத்து சட்டை வச்சுருவேன் பத்து சட்டை தைச்சாலும் எனக்கு அது பொழுதுபோக்கூடிய பெரிய ஒரு தொழிலாக வரவணும் என்ற ஒரு எண்ணம் இனிமேல் தான் வருது ஒரு தொழில் முயற்சியாலும் நான் முன்னுக்கு வரவணும் என்ற ஒரு ஊக்கம் இப்போ ஊர்வா செய்கிறேன் மற்ற வடகம் செய்கிறேன் மிளகாய் அவிச்சு காய போட்டு அது ஒரு ஹேக்கெட் பண்ணுவேன் உள்ளி ஊர்கா செய்யணும் உள்ளி ஊர்காவில் ஆறு சான்றிதழ் கிடைக்கிது எனக்கு ஆறு சான்றிதழும் அதை நான் ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கணும்னு நான் எனக்கு எழுபத்தொம்பது வயசு அது நீ நான் இந்த தொழிலால் முன்னுக்கு வர வேணும் எனக்கு ஊக்குவிக்க ஆக்கள் இல்லை எனக்கு ஒரு பண உதவியை தந்து நான் இந்த தொழிலை முன்னுக்கு கொண்டு வரணுமன்ற ஆக்கம் இல்லை ஒரு எனக்கு ஒரு மிஷினை தந்தால் அந்த மிஷினில் துணிகளை வெட்டி வெட்டு துணிகளை போட்டு வெட்டி அதை ஒரு தூளாக்கி எடுத்து ஒரு தலானியை தட்டு கடையிலே கொடுக்கலாம் இந்த வெட்டி வெட்டி போட்டு தலாணி செய்ய ஏதாவது இருக்கு அதை எடுக்க மாட்டாங்களா இப்போ அதுக்கு எங்களுக்கு அந்த ஒரு தொழில் செய்கிறதுக்கு அது ரெண்டு பாயிண்ட் ஐந்து ரூபா வேணும் அந்த மிஷின் வாங்குறதுக்கு இப்போ நானே ஏதும் முயற்சியால் முன்னுக்கு வந்து அந்த மிஷினை வேண்டிட்டேனா என்னுடைய நான் நாலு பேர் என்ன பொறுத்த மட்டும் இல்லை நான் ஒரு பத்து புள்ளிகளுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து இன்றைக்கு அதுகளெல்லாம் தைக்கிது என்ன விட கூடுதலாக அந்த புள்ளிகள் தைக்கிது நல்லா இருக்குது கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு இப்போ ஒரு வரும் தையல் கண்டு வேற ஆயிடும் இப்போ எல்லாரும் அவரவர் வீட்டு வழிய செய்து துணிகள் எடுத்து அவர் தைக்க துவங்கிடணும் அப்போ இந்த இந்த உடம்பும் தூரம் இங்கே வந்து என்னோட தையல் பழகக்குள்ள தூரம் என்னோட சாதா சராசரி மிஷின்கள் நான் எடுத்து தையல் பழக்கிறதுக்கு ஒரு யோசனையோடு இருக்கிறேன் யோசிச்சோன்றிருக்காம வீட்டிலே ஆக்கிரம் போட்டு தைக்க போனோம் தையலை முன்னேற்றணும் என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்கிறது பிறந்த 
தலையணைகள் தலையணை உரைகள் சிறியவர்களுக்கான ஆடைகள் பெண்களுக்கான உள்ளாடைகள் மற்றும் கால் மிதிகள் என்று விரிகிற தன்னுடைய உற்பத்திகளை மென்மேலும் விரிவாக்கி பரவலாக்கி அவற்றின் மூலமாக தானும் முன்னேறி தன்னை போன்றவர்களையும் முன்னேற்ற வேண்டும் என்கிற திடமான நம்பிக்கையை எங்களுக்கு உணர்த்தினார் எனக்கு முள்ளியர்கள் கொஞ்சம் காசு தரும் கழுவான் மாதம் கொஞ்சம் காசு அறிவிடும் அதை நான் கொண்டு போய் துணிகளை வாங்குவேன் ஒரு இருபது மீட்டர் துணி அப்படி வேண்டுன்னா எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் கா இருபது மீட்டர் வேணால் நாங்கள் தலாணி உறவை தைப்பேன் அதில் எண்பத் தொண்ணூறு தலாணி தைக்கலாம் தொண்ணூறு தலாணி உறவை தைக்கிறேன்னா அப்போ தொண்ணூறு தலாணி உறவை தைச்சேன்னா கடைகளுக்கு நான் எண்பது ரூபாய்படி கொடுப்பேன் அந்த இது எங்களோட சந்தையிலையும் நான் நூறுரூவா போட்டு விற்கிறேன் அந்த அதே தலானி ஒரு ரூபா கடை என்ன நூற்றி ஐம்பது ரூபா விற்கிது நான் வந்து நூறுரூவாய்க்கு தான் அந்த தலானி ஒரு ரூபா விற்கிறேன் சந்தையில் நான் விற்கிற பொழுது தான் எனக்கு அந்த இருபது ரூபா ஆதாயம் இருக்கும் அந்த தூடுதலாக துணியை வேண்டி நாற்பது மீட்டர் துணி வேண்டி தலானி ஒரு வச்சா அது எனக்கு ஆதாயம் இருக்குது மற்ற வெட்டு துணி கேம் எடுத்து இதில் தான் சட்டை மூன்று மீட்டர் துணியில் நான் மூன்று சட்டை வச்சு அதில் ஒரு அரியார் மிஞ்சும் அப்போ அந்த சட்டையை நான் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே விற்கிறேன் இல்லை அந்த சட்டை வந்து கூடுதலாக குழந்த பிள்ளைகள் சட்டை தான் கூடுதலாக நான் விற்று கொண்டு இருக்குது மற்ற கவுன்னா எல்லோரும் கவுனை தைச்சு போடுகிறோம் அண்டர்ஸ்கர்ட் தைச்சா எல்லோரும் அண்டர்ஸ்கர்ட்டை தைக்கணும் அப்போ எனக்கு அண்டர்ஸ்கர்ட்டும் விற்கிது அண்டர் ஷர்ட் நான் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு விற்கிறேன் சில நேரம் முந்நூறுரூவாய்க்கும் கொடுப்பேன் வேண்டுறேன் துணி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாக்கு வேண்டுறேன் அப்போ லேஸ் போட்டு தைக்கிற பொழுது அப்போ தொகையாக வேணால் நாற்பது மீட்டர் வேணால் எனக்கு அதில் ஆதாயம் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேண்டி தைக்கிறேன்டா நட்டம் அப்போ எனக்கு அதில் அந்த துணி வந்து வேண்டுற பொழுது துணி தொகையாக வேண்டிக்க எங்களுக்கு ஒரு ஆதாயம் இருக்குது மற்ற மாதிரி முதல் காலத்தில் நான் இந்த இதாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் இப்படியான கடையில் துணிகளை வேண்டி தச்சு கொண்டிருக்கிறேன் பெருசாக முதல் இருந்தால் பெரிய முதல் இருந்தால் நான் பெரிய ஒரு தளமாக நான் மாற்றுறேன் இப்போ நிறைய சட்டைகள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்தில் நான் அப்படின்னு ஆயிரம் சட்டை தைக்கக்கூடிய மாதிரி எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த இது மிஷினில் மோட்டரில் தைக்கிறபடினால 
எனக்கு தட்ட தச்சு நான் யாருக்கும் ஓடுறது கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி செய்யலாம் அந்த மாதிரி செய்கிறது தான் ஒரு முழு பிளானும் இருக்குது எப்படியும் நான் முன்னுக்கு வரவணும் என்ற ஒரு பிளானும் இருக்குது எனக்கு இந்த தயிர் உறந்தது எனக்கு நல்ல நல்ல காலம் உறந்ததுக்கு சரி இந்த 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 ஊக்கம் எப்படியும் நான் முன்னுக்கு வருவேன் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் நான் உண்மையிலே டாப் போகலாக இதே வேலை தான் செய்கிறேன் இரவும் தச்சு போட்டு தான் படுத்தினா இரவு முழுக்க ஒரு ஐம்பது சட்டை கிட்டே வெட்டிக்கிட்டேன் அப்போ அது ஒரு எனக்கு அது பொழுதுபோக்குக்கு தான் வெட்டினேன் அந்த சட்டை வெட்டுறது ஒரு கொஞ்ச நேரம் மினக்கடும் தைக்கிறது அஞ்சு நிமிஷத்து தைக்கிறேன் எப்படி நான் சட்டை கொண்டு போனேன் எனக்கு பதினஞ்சு சட்டை விற்றுட்டு அன்றைக்கு அந்த இதை விற்றது கண்காட்சியில் அப்படின்னா தலாணி உரை விற்றும் தலாணி அண்டர் ஸ்கர்ட் விற்கும் பாவாட நான் நாற்பது ஜார் எடுக்கிறேன் நாற்பது ஜார் தான் இருபது தர பாவாட வேணும் இருபதுலேயும் நான் அஞ்சூற்றம்பது ரூபாய் தான் விற்கிறேன் கூடுதலாக விற்கிறேன் இல்லை அப்போ அப்படி தொழில் முன்னேறதுக்கு எனக்கு இந்த தொழிலுக்கு இந்த ஊக்கி விற்கிறதுக்கு ஒரு தரம் இல்லை எனக்கு இந்த லோனும் தராயணும் வயசு கூடாண்டு லோனும் தராயணும் கட்ட மாட்டேன் நான் செத்துருவேன் டெய்லி என்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கும் இருக்குது அப்போ எனக்கு குணம் இருக்குது குணம் இருந்தாலும் குணம் வச்சு எடுக்கக்கூடிய மாதிரி எனக்கு இருக்குது ஆனால் பேங்கில் சரியினும் இல்லை பேங்கில் ஒரு லட்சம் எடுத்தோன்னா நான் உண்மையிலே மாறுகாமத்தில் போனால் அந்த க வெட்டு துணி என்று சொல்லி நிறைய கிடக்கு அது பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கூடுதலான ஆதாயம் இருக்குது அப்படியே எடுத்து வந்து தைக்கிறேன் நான் கொழும்பில் போய் வெட்டு துணி எடுத்து வந்து நிறைய தைக்கிறேன் நான் உப்புகள் சமகாலத்தில் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சிக்கல்களுக்கு நாமும் ஒரு காரணம் என்பதை விளக்கமாக சொல்லுகிற இவர் எங்களுக்கு தேவையான உற்பத்திகளை நாங்களே விளைவித்து நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கைகளையும் ஆழமாக நம்புகிறார் ஒரு வீட்டு தோட்டம் கூட செய்யணும் ஒரு ஒரு பத்து மரம் ஃபைத்தங்காய் கண் சடி நட்டாலே ஃபைத்தங்காய் கண் கொட்டை போட்டாலே அது ஒரு கிழமைக்கு ஒரு குடி விடுங்கள் அப்படி நான் விடுங்க என்ன இந்த நானும் போகும் பச்சை மிளகா கன்று இந்த காய்ச்சபடி வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு இந்த மழை வந்து என்ன குழம்பி இல்லாட்டா அன்றைக்கு ஃபைத்தங்காய் இப்படி எல்லாம் வீடெல்லாம் மகள் வரைக ஃபைத்தங்காய் தொங்கி கொண்டு இருக்குது எட்டாம் ஆண்டு வந்தவர் வரைக்க ஃபைத்தங்காய் அவள் புழுங்கி காய்ச்சினவர் வளவெல்லாம் ஃபைத்தங்காய் நின்றது இப்போ இந்த மழை வந்து ஃபைத்தங்கொட்டை ஒன்றும் இல்லை இனிமேல் இனி தயிர் உறந்துட்டு தானே இனி எல்லாரும் நான் செய்வேன் என்ன போல எல்லாரும் செய்வினமெண்டா இல்லை நான் ஃபைத்தங்கொட்டை வந்து க கச்சேரியில் கொண்ட கொடுத்தனேன் ஏஜிஎஃப்சியில் கொண்ட கொடுத்தனேன் சமுத்தியில் கொண்ட கொடுத்தனேன் எல்லாரும் அந்த ஃபைத்தங்கொட்டையை பா வேண்டி அவரவரை நட்டு இன்றைக்கு அவன் நல்ல ஒரு இது கொடுக்கணும் அப்படி எல்லாரும் செய்யணும்டா ஏ நம்ம நாட்டில் பஞ்சம் வேலை போகுது வீடு வழியே பாடுபடுவோம் ஆணும் பண்ணும் சேர்ந்தால்தான் விளைச்சி நல்ல விலைக்கு வரலாம் அப்போ உத்தியோகமாக இருக்கிற என்ன ஆனால் இருந்தாலும் வீட்டில் தோட்டங்கள் செய்யணும் அப்படியே இன்றைக்கு கத்திரிக்கு ஆயிரம் ரூபா விற்கிது வெங்காயமே இந்த விலை விற்கிது இதெல்லாம் பொருளாதாரம் வந்து பொருளாதாரத்தால் சனம் பிரிய அவஸ்தப்படுது என் என்ன சாமான வேண்டாம் போகலாம் முந்தி ஆயிரம் ரூபா ஒன்று ஒன்றும் ஒரு உரை மேக்கில் ஒன்று ஆயிரம் ரூபா ஒன்று ஒன்று ஒரு சொப்பி மேக்கே காண் மீஞ்ச மாதிரி தான் கொண்டு வரோம் இப்போ ஒரு மரம் எடுக்கிறாங்க வந்து நூறுரூவா விற்கிது ஒரு தேசிக்காய் வந்து நூறுரூவா விற்கிது பச்சை மிளகா வந்து ஆயிரம் ரூபா விற்கிது அப்போ என்னென்று குடும்பத்தை கொண்டு நடத்துறது பெரிய பிரச்சனையான காரணம் இந்த பொருளாதாரம் எல்லா வீடு வழியையும் அவரவரே ஒரு க கண்டுகளை நாட்டு அவரவரே வீட்டு தோட்டங்களை செய்து கொண்டு வந்தால் 
பொருளாதாரத்தால் ஒன்றெடுக்கலாம் அவன் செய்ய கவுன்மேன் செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் கையை வச்சு கொண்டு வந்தால் அவ்வளோ தான் ஒரு எண்ணெய் தயாரிக்கிறான் அந்த நோவண்ணையும் எனக்கு கூடுதலாக விற்கிது அந்த நோவண்ணை வந்து உலகமே தான் தர விற்று அந்த நோவண்ணை இது அதானும் நான் முன்னுக்கு வருவேன் என்று என்ற ஒரு மனத்தாக்கம் இருக்கு என்ற மருமோன் சொன்னார் இந்த நோவண்ணை உங்களை கொண்டு மேலே விடுமா மாமி அது விடாம செய்யுங்க எல்லாரும் கனடாவிலிருந்து எல்லாரும் அந்த நோவண்ணையை வேண்டிக்கணும் நோவண்ணை சிறப்பான ஒரு எண்ணெய் முதுமை அது கொடுத்த தனிமை என்று சோர்ந்து வீழ்ந்து விடாமலோ தன்னுடைய பிள்ளைகளின் கைகளை எதிர்பார்த்து இருக்காமலோ தன்னுடைய இயலுமைக்கு உட்பட்டு தைத்து உற்பத்தி செய்த ஆடைகளின் விலை விவரங்களையும் அவற்றின் இயல்புகளையும் பற்றிய தகவல்களையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார் கழிவு துணியில தச்சுகள் இது வந்து வெட்டு துணிக்க வார கழிவு துணி அதில் நான் எடுத்து இப்படி ஒரு கவனம் தச்சிருக்கிறேன் இது வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா படி விற்கிறேன் மற்றது இந்த கவுனுகள் வந்து இந்த கவுனுகள் வந்து மூன்று மீட்டர் மூன்று சட்டை தைக்கலாம் ஒரே மாதிரி இந்த மாதிரி கவுன் தைச்சா இப்படி இதில் எனக்கு பெரிய ஆதாயம் ஒன்று பெறாது இது கழிவு நீர் துணியில் வார ஆதாயம் அதை அதை க வெட்டி காட்டலாம் வெட்டி இதாகலாம் என்று தான் மூன்று ஏழு மூணு சட்டை தைப்பேன் இதில் இப்படித்தான் சட்டை சட்டை வந்து வடிவான இதாக இருக்கிறபடினால மக்கள் இதை விரும்பி எடுக்கணும் குழந்த பிள்ளைகளுக்கு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நீட்டாக வருதுன்னு எடுப்பினோம் மற்றது பிறந்த குழந்தைக்கும் நான் தைச்சிருக்கிறேன் சட்டைகள் இது ரெண்டு வயசு பிள்ளைக்கு தோன சட்டை அப்படி எப்படி சட்டைகள் வந்து சின்ன சின்ன சட்டைகள்லாம் தைக்கிறேன்னான் இதை விரும்பி அடுக்கினம் ஏன்னு சொன்னால் சட்டையோட வடிவு பார்க்க ஆசையாக இருக்கும் போட்டாலும் பிள்ளைகளுக்கு வடிவு அகலம் கூட பீதி கூட இந்த சுனீட்ஸ் வச்சு இப்படி ஒரு சட்டையை தைச்சோடனே சனங்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சி இப்படி 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 நான் கொழுகி விட்டோடனே அந்த பிள்ளைகள் பார்த்துட்டு இந்த சட்டை என்ன விலை இதுக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லையே என்று சொல்லி கொண்டு போகிற அளவுக்கு இருக்குது இந்த சட்டைக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லையே அப்போ பிள்ளை இருக்கா யாருன்னு எடுத்து கேட்டால் சொல்லும் இந்த அளவுக்கு பிள்ளை இருக்கான்னு கேட்டால் சிரிப்பினா ஏன்னா அந்தளவு வடிவு இந்த சட்டை இந்த இதால் சில சில பேர் வந்து சட்டையில் பார்த்துட்டு இதை வேண்டி கொண்டே ப்ரெசன்ட் பண்ணினோம் இந்த சட்டையை வேண்டி இன்னும் ஒருத்தருக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணினோம் அவையில் வந்து வேண்டை கையோ கேட்கினோம் இதை விட நல்ல சட்டையெல்லாம் தச்சு தருவீங்களா என்ன விலையில் போடுவீங்க நாங்கள் கடைக்கு விற்கக்கூடிய மாதிரி எனக்கு தச்சு தாருங்களான்னு கேட்பினோம் நான் சொன்னால் இது வந்து மூன்று மீட்டர் ரெண்டு சட்டை தான் தைக்கலாம் மூணு சட்டை தான் தைக்கலாம் இது நான் விலைக்கு கொடுக்க சரி வராது இது நான் எனக்கு பொ இந்த கடையை சோவாக போடுறதுக்கும் இதுக்கும் தான் இந்த சட்டை தைச்சிருக்கிறேன் விற்கிறது விற்க மிச்சம் கிழக்கட்டும் என்று தான் என்னுடைய ஒரு பிளான் இப்போ இதெல்லாம் வந்து துணி வந்து அஞ்சூறுரூவா விற்கிது அஞ்சூறுரூவாண்டா நான் இந்த சட்டையை நான் ஒரு நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுப்பேன் இதை மிஞ்சும் அது ஒரு கலசான் தைக்கலாம் அப்படி மற்றது இந்த கவுன் வந்து ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டரில் ஒரு சோட்டி தான் தைக்கலாம் ஒரு சோட்டி தைச்சா இப்போ இதுன்ற விலை துணியின்ற விலை வந்து எழுநூறுரூவா எழுநூறுரூவா அன்னைக்கு ரெண்டு மீட்டர் கவுன் அப்போ நாங்கள் விற்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி எழுநூறுரூவாக்கு கூட தான் விற்க வேணும் அது அப்படியாகவே எடுக்காயிடும் மற்றது 
தராணி உரம் வந்து நாம் மூடி தைக்கிறது இப்போ தராணி உரம் வந்து கலட்டை இல்லை அது இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்படி மூடி தைச்சா தரணியை போட்டால் மூடி இருக்கும் அப்போ புள்ளியெல்லாம் கலட்டாது இது இது வந்து நான் அப்படி தைச்சா தைச்சு வைக்கிறதால விளம்படுது தரணி தான் உறுது கூடுதலாக விளம்படுறது கூட மற்றது இந்த கால் மிதி வந்து கழிவு துணியில் அடியில் கடுசான் துணியில் அடியில் போட்டு இதை மேலே வர கழிவு துணியில் சுற்று சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் பண்ணி ஒரு படிவாக தைச்சு விட்டால் ஒரு படிவாக இருக்கும் அப்போ நான் நூறுரூவாய்க்கு தான் விற்கிறேன் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு கழிவு துணியில் அவங்கள் தைக்கிறாங்க அந்த இதைத்தான் ஆசைப்பட்டு சனம் பண்ணுது இது வந்து கால் எவ்வளோக்கும் தண்ணியை உறிஞ்சி எடுக்கும் இந்த காலில் உள்ள ஊற்றியில் எடுக்கும் இடையில் படுக்கைக்க காலுக்க போட்டுட்டும் படுக்கலாம் அப்படி நான் செய்கிற பொருள் எல்லாம் பிரியோசனமான பொருளாக தான் நான் செய்து விற்கிறது எனக்கு பெரிய ஆதாயம் வந்து வெரா வெராட்டாலும் மற்றது நான் இது ஸோ வயசு போன அம்மாவைக்கு ஒரு நைட்டி இதோண்டு தைச்சிருக்கிறேன் பெட் ஜேக்கெட் என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை மெயினாக காணும் ஒரு ஆஸ்பத்திரி போட்டோனு போகக்கூடிய மாதிரி ஒரு பெட் ஜேக்கெட் தைச்சிருக்கிறேன் இது வந்து ஐநூறுரூவா இது இந்த துணியின் விலை வந்து ஐநூறுரூவா தான் அப்போ நான் அதுக்குள்ளே சொடிச்சு ஒரு ச இதோண்ட தைச்சு வச்சுருக்கிறேன் அண்டர்ஸ்கர்ட் வந்து பீதி கூட அது வந்து நான் கொஞ்சம் துணியாக வேணும்னா நட்டம் நாற்பது மீட்டர் வேணும்னா எனக்கு நயம் ஏன்னா இந்த லேஸ் வந்து விலை லேஸ் வந்து எண்பது ரூபா ஒரு மீட்டர் நாற்பது ரூபா ரெண்டு மீட்டர் எண்பது ரூபா வரும் அப்போ இது இது என்ன கூடுதலாக விற்கும் மற்ற இந்த ஆவாடை வந்து நாற்பது மீட்டர் வேணா இந்த பாவாடை வந்து வீதி பாருங்க இந்த வீதி பஸ்ஸில் ஏறையும் கால் தடக்காது ரெண்டு ஏர்லேயும் அப்படி ஒரு பாவாடை தருவார் அப்போ வேண்டவையும் ஆசைப்பட்டு வேண்டுவினோம் நான் விற்கிறது ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆனால் இதே பாவாடை எண்ணூறுரூவா விற்கிது அப்போ நாங்கள் வந்து மலிவாக விற்றா வேணுங்கள் சனங்கள் பீஸாக வேண்டி வெட்டுறபடினால எனக்கு இதில் ஆதாயம் இருக்கும் பெரிய ஆதாயம் வச்சு நான் ஒன்றும் கொடுக்குறேன் இல்லை இது வந்து சாமோஸ் வீதி கூட சாமோஸில் பாவாடை தைச்சா நயம் ஆனால் இந்த சனங்களுக்கு இந்த பாவாடை விரும்பினம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் தங்களுக்கு அது அரியணமாக இருக்குது வேண்டாம் உண்டு இந்த பாவாடையை போடாயிடும் இதுகளில் கணக்க வித்தியாசங்கள் இருக்குது இப்போ என்ன பொறுத்த மட்டும் நாங்கள் இப்படி தொழிலை செய்து முன்னுக்கு வரலாம் என்ன போல் பால் புலந்தவை எல்லாம் கணக்க பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் என்ன பொறுத்த மட்டும் இல்லை அப்படி கழிவு பொருள்களில் தலாணி ஒரு தச்சு தலாணி அதுக்கு இருந்து ஒரு தொ இது எடுக்கணும் பண்ணு ஊக்கம் இல்லை துணி அளவு வேண்டி தான் தைக்கணும் இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த சோட்டி வந்து ஆயிரம் ரூபா துணி வந்து இந்த சோடி ஆயிரம் ரூபா அப்போ நான் வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த துணியை வண்டி தைச்சா எனக்கு ஒரு இருநூறுரூவா காணும் பண்ண மாதிரி நான் விற்கிறேன் ஆயிரத்தி இருநூறுரூவா இப்படி நிறைய சட்டைகள் இருக்கேக்க வேற பேருக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும் இப்படி இப்படி சட்டைகளை கொடி விடையக்க மற்றவருக்கு ஒரு கவர்ச்சி இந்த சட்டை இதெல்லாம் கழுவி பொருளில் தைக்கிற ஒரு சட்டை இது வந்து வாங்க போகிறோண்டா அப்படியும் துணியின் விலையும் படி பார்க்க போனால் ஐநூறுரூவாய்க்கு மேலே முடியுது அந்த துணி துணி இந்த இந்த பட்டு துணி வந்து விலை அப்போ ஒரு முக்கா முக்கா மீட்டர் துணி வேணும் இந்த சட்டை தைக்க இப்போ நான் வந்து கழிவு தைச்ச உடுப்பில் வந்து இதை இப்படி எடுத்து தைச்சிருக்கு இப்படி எல்லோரும் செய்தால் முன்னுக்கு கஷ்டங்கள் நீங்கும் என்றதை நான் எடுத்து காட்டுறேன் கழிவு பொருளோடு எடுத்து தொழில் தலை அணி தைக்கலாம் மிச்சம் இது ஒரு சொல் இது நின்றலையில் 
கடையில் தலாணி வேண்டவையும் தலாணி உரிய வேண்டவையும் பொருளாதாரத்தில் எல்லா வழியாலும் நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் என்றதை எல்லாரும் நினைச்சா இந்த நாடு பிடி சீரழியாது வருமானத்தை ஈட்டி வாழ்வில் முயற்சி பெறுகிற நோக்கில் முயற்சி செய்கிற சிறு தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான கரம் கொடுத்தல்கள் சமூக மயப்படுத்தப்பட வேண்டியது காலத்தினுடைய கட்டாயமாகும் அவர்களுக்கான உரிய சந்தை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவர்களுடைய பருமதி சேர் உற்பத்திகளை நுகர்வோரிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான முயற்சிகளில் உரிய நிறுவனங்கள் திணைக்களங்கள் இன்னும் இன்னும் அதிகமாக ஈடுபட வேண்டும் என்பதும் அதிகமாக உணரப்படுகிறது கதாச்சார மண்டபத்தில் வந்து நாங்கள் மூன்று நாள் செய்த நாங்கள் இருபதுனா ரெண்டு ரூபா ரெண்டு பேருக்கு என்ன பார்த்து பார்த்தா அப்போ எனக்கு யாவார் நடக்க இல்லையான்னு சொன்ன உடனே அப்போ வந்து கேட்டோம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என் வேண்டி தரலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்க நான் சொன்னோம் எனக்கு ஒரு இந்த துணி வெட்டுற மிஷின் வேணும் என்று கேட்டேன் வேண்டி தரலாம் என்று போனவே வேறு இடத்தாலையும் வந்து கேட்டவே துணி வெட்டுற மிஷின் தான் நாங்கள் வேணும் என்று சொன்னான் அதனால் எனக்கு அப்படி வச்சாவே இல்லை வேண்டி தரட்டும் நான் லோன் தந்தாலே நான் எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா லோன் தந்தால் நான் அதால் முன்னுக்கு வரலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எனக்கு குண மகன் வே பேர் எனக்கு எழுபத்தொம்பது வயசு என்றாலும் நான் துணிஞ்சு நிற்கிறேன் கட்டுவேன் நண்டு ரெண்டு வேறு எதுக்காக கட்டி முடிப்பேன் மற்ற மாதிரி இல்லை இப்படியும் இப்படி தொடர்ந்து எங்களை தொழில் வந்து நடக்கிறதுக்கு கிட்டு பூங்காவில் நடந்தது ஒவ்வொரு ஞாயிறும் நடந்தோன்னு வந்தது இப்போ அந்த அவையில் ரெண்டு லட்சம் ரூபா காசு கட்டாத முடியினாலே எங்களுக்கு அந்த ஆறு மாதம் நாலு அஞ்சு மாதம் எங்களுக்கு அந்த முயற்சியாளருக்கு அந்த இது தோல்வியாக போயிட்டு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எங்களுக்கு அந்த சந்தை நடக்கிறது எப்படியும் அந்த சந்தையில் எங்களுக்கு கடமையாக ஏழு மணிக்கு போனால் பின்னேரம் அஞ்சு மணி வரையும் எங்களுக்கு நல்ல பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்போ எல்லா முயற்சியாளரும் அதில் கொஞ்சம் முன்னுக்கு வந்தவை ஏனென்றால் அது எங்களுக்கு நல்லொரு இடம் உடவு சனங்கள் வந்து உடுப்படுக்கிறதுகள் பொட்டி பண்ணுறது எல்லா முயற்சியாளருக்கும் ஒரு நல்லொரு தொழில் வாய்ப்பும் அதை கிடைச்சது இப்போ அதாவே கவர்மெண்ட் அந்த காசை மாநகர சபைக்கு ரெண்டு லட்சம் கட்டாத படிக்கினாலே எங்களை தொழில் மங்கி போய் கிடக்கு என்ன மட்டும் இல்லை எங்களை தொழில் தொழில் செய்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் அந்த மங்கி போய் கிடக்கு இதை யார்கிட்ட நாங்கள் போய் கேட்குறது சொல்வதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறோம் அப்போ மாநகர சபையில் போய் நாம் போய் கேட்டுனாங்க எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு தூணை போட்டு நாங்கள் தரப்பாடை போட்டு நாங்கள் வியாபாரம் செய்கிறோம் உங்களுக்கு போடணுன்னா நிலவாடதாரம் அது நீங்கள் ஜியோட போய் கதைங்கோ ரெண்டு மாநகர சபரியோர் சொல்கிறார் அப்போ அவர் அவர் எங்கள்ட்ட தட்டி பறிக்கணுன்ற அவசரம் இல்லையம்மா கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் தானே இந்த சுயதொழில் முயற்சியாளர் எல்லோரும் பணக்காரர் அங்கே போய் யாவரும் செய்ய இல்லையே கஷ்டப்பட்ட என்ன போல் விதவை ஒரு பொம்பளை இருக்கிறா புருஷன் சேர்த்து ஒரு வருஷம் ஆக இல்லை அந்த பிள்ளை ரோட்டுக்கு வேறு அந்த பிள்ளை இன்றைக்கு அந்த குழந்தையை கூட்டி கொண்டு அந்த ரோட்டுக்கு வந்து அந்த உடுப்பு விற்கிது இன்றைக்கு அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை இல்லாத முடியல அது பெரிய கஷ்டப்படுது அது அது மட்டும் இல்லை கன பொம்பளியர் கன உண்மையான என்ன என்ன பொறுத்த மட்டும் கன பெண்கள் இந்த முயற்சியால் முன்னுக்கு வந்தவை காய் வேலை இடிய பார்த்தாட்டு சுழகுகள் நீத்துப்பட்டிகள் எல்லாம் முளைச்சி நல்ல முன்னுக்கு வந்த இது இந்த கிட்டப்பூங்கா என்ற அந்த கொடுப்பனவால் அதை கொடுக்காத முடியினாலே எங்களுக்கு அந்த தொழில் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது இதை மாநகர சபைகிட்ட சொல்கிறதா அரசாங்க அதிபர்கிட்ட சொல்கிறதா யார்கிட்ட போய் கேட்குறேன்னு தெரியாமல் நாங்கள் தவிக்கிறோம் எங்களை பொழியத்து நான் பேர் ஒரு தம்பி ஒரு ஐயா இருக்கிறார் சேத்தனை கடை வச்சுருக்கிறார் அவருக்கு பேர் ஜீவா அவர் அவர் வந்து காலமேலே வந்து எங்களுக்கு காலமேலேருந்து ஹின்னேரம் பேரையும் புளியண்டி தோசை அப்பம் எல்லாம் தருவார் அப்போ அவர் கூட தொழில் செய்ய முடியாமல் 
ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட்டி நாங்கள் யா யா வியாபாரம் செய்ய முடியாமலும் அவர் அடங்கி போயிருக்கிறார் அவர் போ பாவம் ரெண்டு மூன்று குமார் புள்ளிகள் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு தரம் இல்லை எனக்கு நான் வியாபாரம் செய்யணும் என்றில் என்ன போல நேரம் செய்யுங்கன்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஊக்கமான தொழில் தொழில் நான் சும்மா இருக்காமல் இதத்தை செய்து கொண்டு என்ன பொழுதோ போக்குறேன் என்னுடைய இதில் உடைச்சு நான் முன்னுக்கு வரணும் என்ன போல எல்லோரும் செய்ய வேணும் என்றால் தான் என்னுடைய உண்மையான அறிக்கோள் தொழில் தெரிவுகள் வருமானம் மீட்டுவதற்கு மட்டுமன்றி வாழ்தலுக்கும் அவசியமாகி விடுகிறது நமது நிலத்தில் நீண்ட நடிகை யுத்தம் கொடுத்த வடுக்கள் உறவிழப்புகளையும் காணாமல் போதல்களையும் கண்ணீரையும் பலருக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதற்கு இந்த தாயும் விதிவிலக்கானவர் அல்ல தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு என்னுடைய கணவர் காணாமல் போனவர் அதுக்கு பிறகு மகன் இருபத்தி ரெண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் காணாம போயிட்டார் அவர் அவர் நேற்று நேற்று யோசிச்சு யோசிச்சு எனக்கு வருத்தம் கூடிட்டுது தெளிபுற வார்டான் யோசனை கிளினிக்கு விட்டவே நான் அதுக்கு போய் அவன் இந்த குளிசியலை குடித்தா மயங்கி மயங்கி விழுந்தோன்னு நான் நான் அந்த குளிசியை குடிக்காமல் நான் அவங்களுடைய தையல் வேலையில் இருக்கிறதுல யோசனை இல்லை அப்போ டாக்டர் சொன்னார் நீங்கள் இனிமேல் தையலை நீ காட்டக்கூடாது தச்சு கொண்டே இருங்க கொண்டு நாரி வருத்தம் கொண்டு போய் வாட்டை நின்ற இடத்த காலாட்டி செய்யப்படாது மோட்டர் தான் செய்யும் கொண்டு தையலை நிப்பாட்ட வேண்டாம் உங்களோட யோசனைக்கு மருந்து வேறு ஒன்றும் இல்லையம்மா யோசிக்காமல் தையலை மட்டும் கைவிடாமல் தையுங்க ரெண்டு வரையும் நான் தச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறேன் எனக்கு முக்கியமானது எங்களுக்கு ஒரு லோன் பிரச்சனை தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு மகன் எப்படியும் சைன் பை பேர் என்னது எனக்கு பக்கத்து துணைக்கும் சைன் வைக்க ஆக்கள் இருக்கணும் மற்றபடி வேறு ஒரு லட்சம் தந்தால் நான் கனவு பேருக்கு வேலை திட்டமும் கொடுத்து நான் தொழிலாளர் முன்னுக்கு வருகிறேன் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தை மாதம் பிறந்திருக்கிறது இந்த தையில் நான் இன்னும் முன்னுக்கு வரவேன் இந்த நம்பிக்கையோடும் ஒற்றை தையல் இயந்திரத்தோடும் முயற்சி செய்கிற எழுபத்தி ஒன்பது வயது நிரம்பிய இந்த பெண்மணியின் கனவுகள் நிறைவேற வேண்டும் என்பது எங்களுடையது மட்டுமல்ல உங்களுடைய விருப்பமாகவும் இருக்கட்டும் தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும் என்பது மெய்ப்படட்டும் 